ఈరోజు మన రెసిపీ ఏంటి అంటే పిజ్జా సో ఈ సింపుల్ ప్రాసెస్లో ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ వీడియో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ప్రాసెస్ అర్థమవుతుంది మీకు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఫస్ట్ ఏంటంటే ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో వేడి నీళ్ళు అనేది యాడ్ చేసుకుందాము ఇక్కడ నేను వన్ గ్లాస్ ఆఫ్ హాట్ వాటర్ అనేది నేను యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ స్పూన్ ఈస్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇది బయట మనకి మార్కెట్లో కూడా దొరుకుతుంది వన్ స్పూన్ షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం బేస్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము బేస్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నేను టూ కప్స్ ఆఫ్ మైదా తీసుకుంటున్నాను అండ్ కొంచెం సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఆల్రెడీ మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా ఈస్ట్ వాటర్ అది కూడా ఇందులో మిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ కొంచెం ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట చపాతీ పిండి కలిపినట్టు సో ఇలా చపాతీ పిండి కలుపుకున్నట్టు కలుపుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీన్ని తడిగుడ్డతో ఇలాగ కవర్ చేసుకొని త్రీ అవర్స్ పాటు ఉంచాలి సో ఇప్పుడు మనం పిజ్జా సాస్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాము దానికి నేను ఏంటంటే ఇక్కడ టొమాటోస్ తీసుకొని ఇలా కట్ చేసుకోవాలి సో దట్ మనకి పీల్ అనేది రిమూవ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి గాట్లో పెట్టుకోవాలి ఈ టొమాటోస్ని మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ పాటు సో ఇక్కడ మనకి టొమాటోస్ చూసారా బాయిల్ అవుతుంది సో మనకి బాయిల్ అయిపోయి టొమాటోస్ ఇవి నేను వేడి వేడి నీటిలో నుంచి చల్లనీటిలోకి షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా చేస్తే మనకి టొమాటోస్ అనేవి చాలా బేగా కూల్ అవుతాయి ఇక టొమాటోస్ కూల్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇలాగ తొక్క అనేది రిమూవ్ చేసుకోవాలి బయట పీల్ అనేది రిమూవ్ చేసుకోవాలి అండ్ మనం పిజ్జాలో ఈస్ట్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తాము అంటే పిండి అనేది కొంచెం పులుస్తుంది అనమాట అప్పుడు పిజ్జా అనేది మనకి ఉబ్బుతుంది బాగా వస్తుంది అందుకని ఈస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటాము బాయిల్ చేసిన టమాటోస్లో ఒక త్రీ టమాటోస్ని మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి పిజ్జా సాస్ ప్రిపరేషన్ కోసం ఫస్ట్ ఒక బాండీ పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి సో ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చాలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి దెబ్బలు గార్లిక్ అనేది ఇందులో యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ రెండు బాగా ఫ్రై అవ్వాలి పచ్చివాసన పోయినంత వరకు కూడా ఇది ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ మనకి పిజ్జా సాస్ ఏంటి అంటే చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లోనే ఎక్కువ కష్టం కూడా అవసరం లేదు అండ్ క్యాప్సికమ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ టమాటోస్ ఉడికించిన టమాటోస్లోని కొంచెం టమాటోస్ సపరేట్ చేసుకున్నాం కదా అవి కట్ చేసి ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఈ మిక్చర్ అంతా కూడా మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలాగ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అండ్ దీని తర్వాత ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా లైక్ టమాటో పేస్ట్ని ఆ టమాటో పేస్ట్ అనేది ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి అన్నమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పాటు బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా దగ్గర పడాలి మనకి పేస్ట్ అంతా కూడా సో మనకి ఇలా దగ్గర పడిన తర్వాత మనం ఇక్కడ వన్ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ కారం అనేది యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ సాస్కి సరిపోయినంత సాల్ట్ అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను టొమాటో సాస్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ స్పూన్ టొమాటో సాస్ మీరు ఎవరైనా చూడలేదు అంటే టొమాటో సాస్ ప్రిపరేషన్ కూడా నేను చేశాను అది కూడా డిస్క్రిప్షన్లో మీకు పెడతాను లింక్ ఒకసారి మీరు చూడకపోతే టొమాటో సాస్ ఇంట్లోనే ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చూడండి అంతే మనకి పిజ్జా సాస్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం పిజ్జా చేసుకోవచ్చు ఇలా గ్లాస్ ప్లేట్ తీసుకొని దాని మీద ఆయిల్ రాసుకోవాలి మనం ఆల్రెడీ బేస్ అనేది రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా త్రీ అవర్స్ పాటు పక్కన పెట్టి ఉంచుకున్నాం కదా ఆ బేస్ అనేది ఈ చూపిస్తున్నాను కదా ఈ విధంగా మనం స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలన్నమాట బేస్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి సో ఇలా బేస్ అనేది స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి సో ఇందాక మనం తీసుకున్న పిండికి అయితే మనకి టూ పీజర్స్ అనేవి అవుతాయి సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను అనమాట సో మనకి చికెన్ పిజ్జా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నా కూడా సో ఇలాగే ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఇలాగే అండ్ నేను ఓవెన్లో చేస్తున్నాను కాబట్టి గ్లాస్ ప్లేట్ లాంటిది తీసుకున్నాను మీరు కావాలంటే వితౌట్ ఓవెన్ కూడా చేసుకోవచ్చు లైక్ శాండ్ యూజ్ చేసి సో ఇక్కడ ఫోర్ యూజ్ చేసి ఇలాగ మనం గాట్లన్నీ పెట్టుకోవాలి సో దట్ మనకి పిజ్జా అనేది బాగా కుక్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా పిజ్జా సాస్ ఆ పిజ్జా సాస్ అన
అండ్ ఈ పీజా సాస్ ఏంటి అంటే మనకి నిలవ కూడా ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో కనుక స్టోర్ చేసుకుంటే ఒక త్రీ టు ఫోర్ డేస్ వరకు నిలవ ఉంటుంది అండ్ చాలా సింపుల్గా కూడా మనం ఈ పీజా సాస్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా సో ఈ పిజ్జా అనేది మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఎంతో ఇష్టం కదా చాలామందికి ఇది చాలా ఇష్టమైన ఐటెం కూడా అండ్ మనం ఈజీగా కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే చీజ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను నేను నార్మల్గా చీజ్ ఇక్కడ నేను వన్ కప్ చీజ్ అనేది తీసుకున్నాను అనమాట ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనం చీజ్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాం కదా తర్వాత కూడా యాడ్ చేయాలి సో ఇక్కడ హాఫ్ కొంచెం చీజ్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేసుకొని వెజ్ పిజ్జా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇక్కడ బీట్రూట్ స్లైసెస్ చిన్న చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసి దాన్ని ఓవర్గా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఆనియన్స్ ఏంటంటే ఇలా కట్ చేసుకుంటే మనకి బాగుంటుంది చూడ్డానికి కూడా సో ఇలా స్లైసెస్ కింద ఆనియన్స్ అండ్ టమాటోస్ కట్ చేసుకోవాలి సో మష్రూమ్ పిజ్జా అయినా పన్నీర్ పిజ్జా కూడా ఇలాగే ఉంటుంది మనకి ప్రాసెస్ అండ్ క్యాప్సికమ్ కట్ చేసుకున్నాం కదా క్యాప్సికమ్ బేసిస్ కూడా ఇలాగ స్ప్రెడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి మనం సో దీనిపైన కూడా మనం చీజ్ అనేది అలా స్ప్రెడ్ చేసుకుందాము ఇందాక చెప్పాను కదా చీజ్ అనేది మనం పైన కూడా ఇలాగ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి స్ప్రెడ్ చేసుకొని మనం ఓవెన్లో హీట్ చేసుకోవటమే ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి ఓవెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు సో మనం ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్న పిజ్జాని వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ సెల్షియస్లో ఫార్టీ మినిట్స్ పాటు మనం కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి ఓవెన్లో మనం అంతే మనకి చాలా టేస్టీ పిజ్జా అనేది రెడీ అయిపోయింది అండ్ పన్నీర్ పిజ్జా మష్రూమ్ పిజ్జా ఏ ప్రోయ్ పిజ్జా అయినా ఇదే ప్రాసెస్లో చేసుకోవచ్చు మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్